শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর সপ্তম অধ্যায় হতে রিপিটেড মেথড ব্যবহার করি কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন সামারি তৈরি করা হয় আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন লেটস গো ABC Limited has four production and two support departments for the month of July 2021. The direct department overhead are as follows. Production departments A, B, C, D. Support department M, N. The expenses of support departments are allocated as under prefer distribution summary under repeated method. অর্থাৎ প্রদত্ত প্রশ্নে বলা হয়েছে এবিসি লিমিটেড এর চারটি উৎপাদন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং দুটি সহায়ক ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যার জন্য পহেলা জুলাই দু সালের তত্ত্বগুলো দেওয়া হয়েছে এই সব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রিপিটেড মেথড ব্যবহার করে ডিস্ট্রিবিউশন সামারি তৈরি করতে বলেছে আমি প্রদত্ত সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে সমাধান করতেছি আপনার মনোযোগ সহকারে দেখুন সলিউশন সমাধান সর্বপ্রথমে লিখতে হবে প্রতিষ্ঠানের নাম এবিসি লিমিটেড শিডিউল সুইং সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন আন্ডার রিপিটেড ম্যাথড উপরের হেডিংটি লিখার পরে আমরা একটি চক অঙ্কন করব পার্টিকুলার্স প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এ বি সি ঠি সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এম এল এভাবে মুখস্থ একটি আমরা চক অঙ্কন করব এবং সুন্দর করে চকটি সম্পন্ন করব এখানে সর্বপ্রথমে আসবে যে ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যেমন চারটি উৎপাদন ডিপার্টমেন্টের চারটি টাকা দেওয়া আছে পনেরো হাজার আট হাজার সাত হাজার ছয় হাজার এবং দুটি সহায়ক ডিপার্টমেন্টের টাকা দেওয়া আছে দুই হাজার সাতশো তিন হাজার ছয়শ এগুলো আমি সর্বপ্রথমে বসাব যার নাম দিতে হবে ওভারহেড অ্যাজ পার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন এই নামটি লিখার পরে আমি যার যার টাকা তাকে তাকে বসিয়ে দিয়েছি পনেরো হাজার আট হাজার সাত হাজার ছয় হাজার দুই হাজার সাতশো তিন হাজার ছয়শ এরপরে এবার আপনারা লক্ষ্য করুন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে চারটি এই চারটি টাকা আমি এখানে বসিয়েছি সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে দুটি যার টাকা আমি এখানে বসিয়েছি এই অঙ্কটির মূল বিষয় হচ্ছে সাপোর্ট ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো এই উৎপাদন বিভাগের চারটি ডিপার্টমেন্টে বাক করে দেওয়া তাদের আনুপাতিক হারে আপনার মনোযোগ সহকারে দেখুন এখানে অনুপাতগুলো দেওয়া আছে যেমন এম ডিপার্টমেন্টের টাকা এ ডিপার্টমেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট বি ডিপার্টমেন্ট বিশ পার্সেন্ট সি ডিপার্টমেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট ডি ডিপার্টমেন্ট পনেরো পার্সেন্ট এম ডিপার্টমেন্ট পাবে না এম ডিপার্টমেন্ট দশ পার্সেন্ট যার জন্য আমি লিখেছি সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ওভার হ্যাডস এম এর ক্ষেত্রে অঙ্কের সুবিধার্থে এই পার্সেন্টেজগুলোকে আমি অনুপাত আকারে প্রকাশ করব যেমন দেখুন সবগুলাকে যদি পাঁচ দিয়ে কাটি সেক্ষেত্রে হবে পাঁচ ছয় তিরিশ এ ডিপার্টমেন্ট বি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে চার পাঁচ সা বিশ সি ডিপার্টমেন্ট পাবে পাঁচ পাঁচ সা পঁচিশ ডি ডিপার্টমেন্ট পাবে তিন পাঁচ সে পনেরো এম ডিপার্টমেন্ট পাবে না এম ডিপার্টমেন্ট পাবে পাঁচ দোকুনে দশ এভাবে আমি এম ডিপার্টমেন্ট এর জন্য অনুপাত নির্ণয় করেছি এবার এটি একটু ভালো করে বুঝে নেন এম ডিপার্টমেন্টের টাকা আছে দুই এই দুই হাজার সাতশো কে এই অনুপাত আকারে সবগুলাকে বন্টন করে দেব যেমন দেখুন বিশ দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ করে এই দুই হাজার সাতশো কে করলে এ ডিপার্টমেন্ট পাবে আটশো দশ টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে চার দিয়ে গুণ করলে বি ডিপার্টমেন্ট পাবে পাঁচশো চল্লিশ টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে পাঁচ দিয়ে গুণ করে সি ডিপার্টমেন্ট পাবে ছয়শো পঁচাত্তর টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে তিন দিয়ে গুণ করলে ডি ডিপার্টমেন্ট পাবে সাতশো পাঁচ টাকা এম ডিপার্টমেন্ট পাবে না কারণ এখানে এম ডিপার্টমেন্ট পার্সেন্টেজ নাইন এম ডিপার্টমেন্ট পাবে বিশ দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণ করলে দুইশো সত্তর টাকা এম ডিপার্টমেন্ট এর দুই হাজার সাতশো টাকা সব ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি এম ডিপার্টমেন্ট ছাড়া এবার দেখুন এম ডিপার্টমেন্টের দুই হাজার সাতশো থেকে যদি দুই হাজার সাতশো টাকা বন্টন করা হয় তাহলে হবে ব্যালেন্স জিরো এবার এম ডিপার্টমেন্টে আসেন তিন হাজার ছয়শো টাকা আগে ছিল এম থেকে পেয়েছে দুইশো সত্তর টাকা যেখানে ব্যালেন্স হয়েছে তিন হাজার আটশো সত্তর টাকা এবার তিন হাজার আটশো সত্তর টাকাকে আমি সব ডিপার্টমেন্টে বন্টন করে দেব তার জন্য এই 
পার্সেন্টেজ গুলাকেও আমি অনুপাতে প্রকাশ করব তাহলে দেখুন এন এর ক্ষেত্রে সবগুলাকে আমি পাঁচ দিয়ে কাটলে হয় চার পাঁচ সাত বিশ পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ দোকানে দশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তিন পাঁচে পনেরো এন ডিপার্টমেন্ট পাবে না কারণ এন ডিপার্টমেন্ট এর পার্সেন্টেজ নাই এবার দেখুন এই এন এর অনুপাতগুলাকে যোগ করলে টোটাল বিশ হবে এই বিশ দিয়ে ভাগ করে চার দিয়ে গুণ করলে তিন হাজার আটশো সত্তর টাকাকে এ ডিপার্টমেন্ট পাবে সাতশো সাতশো টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে গুণ করলে বি ডিপার্টমেন্ট পাবে এক হাজার একশো একষট্টি টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণ করলে সি ডিপার্টমেন্ট পাবে তিনশো সাতাশি টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে ডি ডিপার্টমেন্ট পাবে নয়শো আটষট্টি টাকা বিশ দিয়ে ভাগ করে তিন দিয়ে গুণ করলে এম ডিপার্টমেন্ট পাবে পাঁচশো আশি টাকা এন ডিপার্টমেন্ট পাবে না কারণ এখানে পার্সেন্টেজ নাই এন ডিপার্টমেন্টের তিন হাজার আটশো সত্তর টাকা সব ডিপার্টমেন্টে বন্টন করে দেওয়ার পরে এন ডিপার্টমেন্টের ব্যালেন্স হয়ে যাবে জিরো এম ডিপার্টমেন্টে ব্যালেন্স এসেছে পাঁচশো আশি টাকা যেটা আমি এন ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়েছি এবার এই এম ডিপার্টমেন্টের অনুপাত অনুসারে পাঁচশো আশি টাকা সব ডিপার্টমেন্টে আগের মতো বন্টন করে দেবেন যেখানে এম ডিপার্টমেন্ট আবার হয়ে যাবে জিরো এন ডিপার্টমেন্টে আটান্ন টাকা থাকবে এই আটান্ন টাকাকে আবার এন ডিপার্টমেন্টের অনুপাত অনুসারে আগের মতো সব ডিপার্টমেন্টে বন্টন করে দিলে এম ডিপার্টমেন্টে থাকবে আট দশমিক ষাট টাকা এই আট দশমিক ষাট টাকাকে এম ডিপার্টমেন্ট এর অনুপাত অনুসারে সব ডিপার্টমেন্টে বন্টন করে দিলে এম ডিপার্টমেন্ট এবং এন ডিপার্টমেন্ট একসময় বন্টন করতে করতে শূন্য হয়ে যাবে তখন আপনাদের অঙ্কটি শেষ হবে এরপরে যখন সহায়ক ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো নীল হয়ে যাবে তখন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এর টাকাগুলোকে টোটাল করে দিয়ে আপনার অঙ্ক সমাধান শেষ হবে আমি আবার একটু বলতেছি আমাকে একটি প্রশ্নের চারটি উৎপাদন ডিপার্টমেন্ট এবং দুটি সহায়ক ডিপার্টমেন্ট দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে ওই সহায়ক ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো উৎপাদন ডিপার্টমেন্টে কোন কোন পার্সেন্টেজ অনুসারে বন্টন করা হবে এরপর ভিত্তি করে রিপিটেড ম্যাথড ব্যবহার করে আমি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি তৈরি করেছি এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সহায়ক ডিপার্টমেন্ট টাকাগুলো উৎপাদন ডিপার্টমেন্টে বন্টন করে দেয়া আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি ভালোভাবে বুঝে থাকেন আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন আসসালামু আলাইকুম